இந்த கல்வி உதவித்தொகை என்பதை விட தமிழ் வழியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை தாய்மொழியில் கற்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையே அருகி வருகிற இந்த வேளையில் குழந்தைகளுக்கு தொடக்க கல்வியாவது தமிழில் கொடுத்தாக வேண்டும் என்ற சிந்தனை சிலரிடம் மட்டும்தான் இருக்கிறது அதை ஊக்குவிப்பதற்கு ஆள் இல்லை என்கிற போது பல வகையில் பலர் அதற்கான பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தாய் தமிழ் பள்ளிகள் பல நடக்கின்றன இன்னொரு பக்கம் தமிழ் வழியில் பயிலும் மாணவர்களை ஊக்குவிப்பதற்கான நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன பெற்றோரிடம் போய் பேசுவதும் உரையாடுவதும் பரப்புரை செய்வதும் நிகழ்ச்சிகள் பல நடக்கின்றன அதில் ஒன்றாக இந்த உதவியையும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் இன்னொன்று கல்வியை பற்றி நாம் எல்லாம் பெற்றுவிட்ட கல்வியை பற்றி பொறாமையோடு பார்த்து இவர்களை இப்படியே விட்டுவிடக்கூடாது என்று தடுக்கிற முயற்சிகள் பல்வேறு பெயரால் அது தேசிய கல்விக் கொள்கையாக இருக்கலாம் அல்லது நீட் தேர்வாக இருக்கலாம் நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த வேளையில் கல்வியை பற்றிய கருத்துக்களையும் பேச வேண்டியவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் பார்ப்பொல்லாதார் இயக்கம் என்ற ஒன்று ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு டிசம்பரில் அறிவிக்கப்பட்ட போது அதில் பட்ட பட்டியல்களை படித்தார்கள் பார்ப்பொல்லாதார் பேரறிக்கை அதில் அவர் சொல்லுகிறார்கள் ஐசிஎஸ் தேர்வு இந்தியர்களுக்கு வந்த பின்னால் இந்த நாட்டில் ஐசிஎஸ் பயின்று இருக்கிற அப்போ ஐஏஎஸ்க்கு ஐசிஎஸ் ஆக இருந்தது சென்னை மாகாணத்தில் இருந்த பதினேழு பதினாறு பேரில் பதினைந்து பேர் பார்ப்பனர்கள் இன்னொருவர் வேறு மதத்துக்காரர் நம்மவர்களாம் யாருமே இல்லை இந்த உயர் ஜாதியாக கருதிக்கொள்வர்களும் இல்லை நாம் யாரும் அதில் இல்லை அதை வருத்தத்தோடு தெரிவித்து அதற்கான நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவதற்காக பார்ப்பனாதர வளர்ச்சிக்கு கல்விக்கு மேம்பாண்டுக்கு உழைப்பதற்காகத்தான் பார்ப்பனாதர இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது ஒரு நூறு ஆண்டு கழித்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல மருத்துவக் கல்லூரியில் மாணவர் சேர்க்கை பட்டியல் வந்தது நம்மவர்கள் நினைத்தார்கள் மனப்பாடம் என்ற சக்தி நம்மவர்களுக்கு இல்லை என்று கருதினார்கள் பெரியார் குடியரசில் எழுதினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இன்று இருக்கிற கல்வி முறை மாணவர்களுடைய நினைவாற்றலை சோதிப்பதாக இருக்கிறதை தவிர அறிவாற்றலை சோதிப்பதாக இல்லை அவர் மொழியில பரீட்சை என்பது ஞாபக சக்தியை சோதிப்பதாக இருக்கிறது என்றுதான் எழுதினார் ஏன்னா நமக்கெல்லாம் மனப்பாடம் என்ற சக்தி இல்லை அதில் நாம் வளர்ந்தோம் இரண்டாயிரத்தி பதினாலு மருத்துவக் கல்லூரியில் இருநூறுக்கு இருநூறு மதிப்பெண் பெற்றவர்கள் பதினேழு பேர் அதில் பதினைந்து பேர் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் தாழ்த்தப்பட்ட இளைஞர்கள் தான் இருந்தார்கள் இருநூறுக்கு இருநூறுல ஓ மீதி ரெண்டு பார்ப்பு எண்ணி விடாதீர்கள் இன்னொருவர் இடஒதுக்கீட்டிலே வராத பெரியார் இயக்கத்தை சார்ந்த இஸ்லாமிய தந்தைக்கும் கிறிஸ்துவ தாய்க்கும் பிறந்த திராவிடன் என்ற மாணவன் பேரே திராவிடன் தான் அவன் இருநூறுக்கு இருநூறு இன்னொருவனும் பார்ப்பனன் இல்லை பார்ப்பன் அல்லாத ஒரு உயர் ஜாதியை சார்ந்தவன் இப்போ பதினேழுக்கு பதினேழு இடங்களும் நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு வளர்ச்சியை நாம் பெற்றோம் மனப்பாடமா அதையும் பார்ப்போம் இப்போது கொண்டு வந்தால் அதையும் அடிகட்டுகிற முறையில் ஒன்றாக விரிவான பதிலை எழுதுகிற அந்த முறை போய் அப்பா பேர் ராமசாமியா குப்புசாமியா கருப்பு சாமியான்னு பண்ண சொல்ற முறை வந்தது அறுநூறுக்கு ஐநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு வாங்கின அனிதாவால் எழுநூத்தி இருபதுக்கு இருநூறு வாங்க முடியல இன்றைக்கும் அனுமதி பெறுவர்கள் எழுநூத்தி இருபதுக்கு முன்னூறு வாங்குறவமா மருத்துவக் கல்லூரியில் சேருகிறார் ஐம்பது விழுக்காடு கூட இல்லை அவர்கள் சேருகிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு முறையை கொண்டு வந்து தடுக்கிறான் தேசிய கல்விக் கொள்கை என்கிறான் குழந்தைகளுக்கு தேர்வு என்கிறான் பொது தேர்வு என்கிறான் நம்ம எல்லாம் உயர்த்த போவதாக சொல்லுகிறான் எங்களுக்கு வேண்டாம் என்பதுதான் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் உங்கள் வேறு நாட்டில் உங்கள் நாட்டில் வச்சுக்கோ இந்த முறையெல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் வேண்டாம் அவன் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் சொல்கிறான் நம்ம எல்லாம் இந்த கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ ஜிஆர்னு சொல்லுவான் பதினெட்டு வயதுலேருந்து இருபத்தி மூணு வரை உயர்கல்வி நிலையங்கள் படிக்கிற மாணவர்களை வைத்து கணக்கு போடுவது இப்போ இருபத்தஞ்சா இருக்குது நாங்கள் அது ஐம்பதாக உயர்த்த போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சிலங்கிறான் ஏன் இப்போவே நாங்கள் நாற்பத்தொம்பது இருக்கிறோம் நீ எதுக்கு எங்களுக்கு அது உன் வடநாட்டில் உன் கல்விக் கொள்கை எங்களுக்கு விதிவிலக்கு கொடுத்துரு வேண்டாம் நாங்கள் அதை விட தாண்டி போயிடுவோம் அப்போல்லாம் அறுபத்தஞ்சிக்கு போயிடுவோம் எல்லாவற்றிலும் உயர்ந்து நிற்கிற வளர்ந்து நிற்கிற அடித்தட்டு மக்களை நோக்கியே பணியாற்றிய திராவிடர் இயக்கம் இந்த ஆ நாட்டில் செய்திருக்கிற சாதனைகளை எல்லாம் மறைக்க பார்க்கிறார்களா மறந்து விட்டார்களா தெரியாது கல்வியில் பின்தங்கிய வடநாட்டுக்காரர்களுக்கு செய்கிற வேலையை செய்யுங்கள் அம்பேத்கர் அப்படித்தான் சொன்னார் கடைசி நாள் எழுதினார் மறைவதற்கும் ஓராண்டுக்கு முன்னால் எழுதினார் வட இந்தியர்கள் கல்வியில் பின்தங்கியவர்கள் தென்னிந்தியர்கள் முன்னேறியவர்கள் வட இந்தியர்கள் மூட நம்பிக்கைக்காரர்கள் தென்னிந்தியர்கள் பகுத்தறிவாதிகள் 
அவருடைய கலாச்சாரம் பழமையானது இவருடைய புதுமையானது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்க முடியாது வேற சொல்லிட்டு போனார் ஒரே இந்தியா பேசி அம்பேத்கர் இறுதி நாட்கள் எழுதிய நூல் அதுதான் அதைத்தான் இப்போதும் எண்ணி பார்க்கிறோம் எங்களுக்கான கல்விகளை நாங்கள் பார்த்து கொள்கிறோம் எங்களுக்கான நீங்க எந்த கல்லூரியில் இல்ல கல்லூரி வேண்டாம் மருத்துவமனைக்கு போங்க மிக உயர்ந்த மருத்துவமனையில் போய் கேளுங்கள் புகழ்பெற்ற மருத்துவருடைய ஊரை கேளுங்கள் உங்களால் மன எண்ணி பார்க்க முடியாத ஊராக இருக்கும் எந்த படத்துல சுட்டி காட்ட முடியாத பேர் மேப்ல இருக்காது அந்த ஊர் அந்த ஊரில் இருந்து வந்தவன் பெரிய மருத்துவராக இருப்பான் உயர் அதிகாக இருப்பான் அப்படிப்பட்ட நிலை எப்படி வந்தது என்றால் இங்கு வந்தது அது நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம் இன்னும் அதற்கு எதிராக இருப்பவர்களை முற்று முழுதாக தமிழகத்திலிருந்து ஒதுக்கிவிட்டு திராவிடர் இயக்கம் அந்த கல்வி பணிகளை சமூக பணிகளை வளர்ச்சி பணிகளை ஆற்றும் என்பதில் நம்பிக்கையோடு நாம் இருக்கிறோம் ஆனால் அதில் பலன் பெற்றவர்கள் அதனால் வளர்ந்தவர்கள் இப்போது அதற்கு தடையாக வருகிற இந்த சட்டங்களை இப்படிப்பட்ட திட்டங்களுக்கு எதிரான குரலை எழுப்புவதில் அவன் எதிரி என்றால் வீதிக்கு ஒருவரை மட்டும்தான் கருதி கொள்வான் வீட்டில் இருப்பவர்கள் எங்களுக்கு ஆதரவானவர் என்று சொல்லுவான் ஆக நமக்கு எந்த சட்டத்துக்கு எதிரான கருத்தாக இருந்தாலும் தேசிய கல்விக் கொள்கையானாலும் குடியுரிமை திருத்த சட்டமாக இருந்தாலும் நாங்கள் எதிராக இருக்கிறோம் என்பதை ஏதேனும் ஒரு வகையில் நீங்கள் வெளிப்படுத்துங்கள் அது வீதியில் நின்றாக இருக்கலாம் கடிதம் எழுதி கூட இருக்கலாம் இன்று போல கையெழுத்து போட்டும் காட்டலாம் நம்முடைய எதிர்ப்பை எப்படியாவது காட்டி எங்களுக்கு உன் கொள்கை திட்டம் வேண்டாம் என்பதை சொல்வதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியில் என நாம் கல்வியை பொறுத்தவரை நாம் பெற்றிருக்கிற முன்னேற்றம் நாங்கள் எல்லாம் சொல்லி எல்லாம் தெரிய வேண்டாம் ஆனால் மலர்ந்து கொண்டிருக்கிற பதினஞ்சு ஆண்டு அந்த மாமனிதன் மோடியான குஜராத் என்ன நிலையில் இருக்கு நமக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டில் அவனை அவங்க கணக்குப்படி இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல கொடுத்தாங்க மனித வள மேம்பாட்டுத்துறை நூறு சிறந்த கல்லூரிகள் முப்பத்தி ஏழு தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கிறது என்று மனித வள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவங்க போட்ட அவங்க திட்டம் அறிவித்த அறிக்கை சொன்னது சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களில் நூறு பல்கலைக்கழகம் இந்தியாவில் இருபத்தி ரெண்டு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது சிறந்த பொறியியல் கல்லூரியில் நூறுல இருபத்தி நாலு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது ரெண்டு பல்கலைக்கழகம் மூணு பொறியியல் கல்லூரியை வைத்திருக்கிற குஜராத்துக்காரர்கள் நமக்கு சட்டம் சொல் நமக்கு கல்வியை சொல்லித்தர வருகிறார்கள் நாம் புரிந்து கொள்வோம் நாம் எப்போதும் நாங்கள் உயர்ந்து நிற்பவர்கள் எங்களுக்கான அமைப்புகள் இயக்கங்கள் கட்சிகள் இந்த நாட்டில் இருக்கின்றன என்பதை உணர்ந்தவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் என்பதை எப்படியாவது வெளிப்படுத்துங்கள் அப்போதுதான் நம் குழந்தைகளின் எதிர்காலம் பாதுகாக்கப்படும் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நமது யூடியூப் தளத்தில் உள்ள வீடியோக்கள் அனைத்தும் கிரியேட்டிவ் காமன் என்கிற விதிப்படி பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டவை இதை நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்து உங்கள் தேவைக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதற்கு காப்புரிமை அதாவது காப்பிரைட் தேவையில்லை பாருங்கள் பகிருங்கள் பகுத்தறிவு ஒளியை பரவ செய்யுங்கள் நன்றி